ബോറിംഗ് ആയ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളില്ല അധ്യാപകരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ട്യൂഷൻ ഡോട്ട് ബിസ് ലേൺ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് വിത്ത് മില്യൺ ഡോട്ട്സ് ടു നോ മോർ ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏകദേശം ഒരേ വൈബ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ക്ലിയർ സ്കിന്നിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഒരു ആക്ടറും ഒരു സിംഗറുമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം ചെയ്തിരുന്നു ഇരവും പകലും അപ്പൊ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ശ്രേയ ആൻഡ് അനിഖ അനിഖ ഞങ്ങള് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപ് വിശദമായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ആഘോഷമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്താണ് ശ്രേയനെ മറ്റൊരു ഷോയില് ലിറ്റിൽ ചാറ്റ് വിത്ത് ലിറ്റ്സില് അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബിഹൈൻഡ് മിസ്സിന് വളരെ പരിചയമുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാളും കൂടെ ഊട്ടിയിലെങ്ങാണ്ട് പോയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ലോ എന്തായോ പിന്നെ ഞങ്ങളിവരുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ടില്ല ഇല്ല അതെ അത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം പിന്നെ സമയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെ എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് അതിന് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല പേഴ്സണലി അത്യാവശ്യം മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് പക്ഷെ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേർഡ് ടു അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ നിക്കുള്ളൂ അമ്മ എന്തായാലും വരും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്മ എന്തൊക്കെ കാരണം അമ്മ അത്ര ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആളൊന്നും അല്ല ലൈക്ക് എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിൽ അധികം ഫ്രീഡം തരുന്നതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ലെവൻത്തില് എന്റെ ടെൻത്തിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിമ്മും കൊടുത്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഫോൺ അറിയുന്നുണ്ടാവണല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തേക്ക് അമ്മ ജീവിക്കുന്ന അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ബുദ്ധി വെച്ച നമുക്ക് അതിന്റെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽബം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എവിടെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ഒക്കെ വന്നത് ഫസ്റ്റ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിതാന്റിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ മൂവീസും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പാടി അവള് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അമല മീഡിയ ഹൗസ് എന്ന സ്റ്റുഡിയോയില് നമ്മള് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കൂടാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അമല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണിത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ 
നല്ല വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം നോക്കിയിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഒക്കെ തോന്നും അപ്പൊ ഊട്ടി വിശേഷങ്ങൾ പറയും നേരത്തെ ഊട്ടി പോയിട്ടുള്ളതാണോ രണ്ടു ആൾക്കാരും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തില് കൊറേ മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ പരിചയമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേ വരെ ചെയ്തത് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഒരു മൂവി ഫുള്ള് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൽ അധികം ഊട്ടിയിൽ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഊട്ടി ഒരു ആറുമാസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു പഠിക്കും സോ ഐ എം വെരി ഊട്ടിനെ അത്യാവശ്യം അറിയാം ഊട്ടിയിലെ അനികൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഹോട്ടൽ നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടല് പിന്നെന്താ പിന്നെ നീ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു ആ പിന്നെ നമ്മള് ഫുള്ള് ആ ഒരു മൂഡ് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഷൂട്ടും അതും ഷോട്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ പോയിട്ട് ലൈക്ക് ഊട്ടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സമയം കിട്ടിയില്ല അനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുകാരി അവിടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അനിക്ക് നന്നായി പാടും പാടുന്ന ഞാൻ കേട്ടത് എപ്പോഴാ പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ We sat together. അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇവള് ഫുൾ ടൈം ഷിബസ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഷിബസ് സിംഗിങ് സീരിയസ്ലി പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കുറെ പാട്ട് പാടി ഒരു സിംഗറിൽ എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഞാൻ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് ലൈക്ക് സിംഗിങ് പറഞ്ഞ കാരണം പേഴ്സണലി ഐ ഫെൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിംഗർ ഇരിക്കുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേഷിംഗ് Finally, I can see your crystal clear Reaching the home to na 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 I don't know what to say I don't know what to say I don't know what to say Topic change Do you have any part of your part? I don't have any part of my part 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 I realize, ഇപ്പഴാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് ഇത്ര ആൾക്കാർ യൂഷ്വലി പാടാറില്ല അത് ലൈക്ക് ഞാൻ ശ്രേയ മാത്രമേ ഞാൻ പാടുന്ന അത്ര പാടുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ലൈക്ക് യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുക പാട്ടും പാടിയിട്ടായിരിക്കും പാട്ടും പാടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാനും എന്റെ ഫാമിലിയിൽ അതിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല എനിക്കറിയാം പാട്ട് പാടണം അത്ര പണിയില്ല ഐ തിങ്ക് ഫ്രം വാട്ട് ഐ സീൻ സോ അഭിനയിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ എനിക്ക് അധികം നേരം നിൽക്കുന്ന കാലൊക്കെ വേണിക്കും പിന്നെ എനിക്കൊരു മടുപ്പാവും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിൽക്കുമ്പോ രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കാല് വേദനയും മസിൽ പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഷൂസും എല്ല് തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വെറുപ്പിക്കലാണ് അത് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് സഹിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടത് 
കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഷോട്ട് എടുക്കണേനെക്കാളും അധികം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ക്യാമറ ഫോക്കസ് നോക്കി ചെയ്യണ വരെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് എപ്പോഴാ കൊറോണ സമയത്താണോ അതോ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്താണോ എപ്പോഴായിരുന്നു ഏയ് അല്ല കൊറോണ സമയത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ട്വൽത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയത് നമ്മളൊന്ന് ലൈക്ക് അങ്ങനെ കൊറച്ച് റീസെന്റ് കാണാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഐ തിങ്ക് മേബി ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ബാക്ക് അപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് ആക്കിയതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായ ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്കൂൾ ലൈഫ് മിസ് ചെയ്തായിരുന്നോ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊറേയൊക്കെ കൊറേ നല്ലോണം മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പഠിക്കാനല്ല പഠിത്തം മിസ് സെക്കൻഡറി അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠിത്തം മിസ് ഓൾവേസ് സെക്കൻഡറി പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാന്റീനിൽ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ മെയിൻ മോട്ടോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാവുക പഠിത്തം ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ മെയിൻലി സ്കൂളിൽ പോണത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എക്സാം ആവാറായി ഒരു വൺ മന്ത് ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഞാനേ ആ ആൽബതി കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ട് എന്താ പറയാ ഫ്രീ ബേർഡ്സ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നു കറിഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളുണ്ടോ പ്രതീക്ഷ ഐ തിങ്ക് ഒരു മേബി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ മേബി നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സില് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രീസ് എനിക്ക് ഞാൻ അടുത്ത വർഷം രണ്ടുപേരും കൂടി പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ വൈബ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നൈസ് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു വലിയ ഡ്രീം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഈ ഫീൽഡ് തന്നെ നന്നായി അടിപൊളിയായിട്ട് പോവാ ഇപ്പം ഞാനൊരു ബാൻഡ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബാൻഡ് അടിപൊളിയാക്കി നല്ലൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ബാൻഡാക്കി ഒരു ആ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഈയൊരു ഈയൊരു കരിയറിൽ തന്നെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലാതെ വേറെ പേഴ്സണാലിറ്റി വൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നയൻതാര ചേച്ചി എനിക്കൊരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ നൗഡേസ് കമ്മിങ് ഫോർവേഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു സിംഗർ ആരാ ഒരു സിംഗറിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ കുറെ സിംഗേഴ്സിന് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവരെ എല്ലാരും കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോങ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സിംഗർ അങ്ങനെ ഇല്ല കുറെ പേരുടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്നു റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുന്നു വീട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാൾക്കും ആൾക്കാർ എത്ര നമ്മൾ ലൈക്ക് പോകത്തി വന്നാലും യു ഹാവ് ടു ബി കൈൻഡ് ഇസ് പോസിബിൾ എല്ലാവരടുത്തും ട്രീറ്റ് എവറി വൺ ദ സെയിം വേ എന്താ അതാണ് എപ്പോഴും എന്നോട് അമ്മ പറയലുണ്ട് സാധാരണക്കാരെ പോലെ ആവുക അതാവുമ്പോഴാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതലും നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റേറ്റസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും സെലിബ്രിറ്റീസ് അത് അതറിയാ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുറവല്ലേ സോ ആൾക്കാർ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണതും വളരെ കുറവാണ് അല്ല മാസ്ക് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നൈൻറ്റീൻ മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആൾക്കാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാസ്ക് ഇട്ടാലും സംഭവമാണ് അത് ഐ ഡോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദാറ്റ് ഹാപ്പി മാസ്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവര് വന്ന് ചോദിക്കും ചില മാസ്ക് ഇട്ടോണ്ടാണ് സംശയം തോന്നിയത് എന്ന് പറയാ ആ ലൈക്ക് ശ്രേയല്ലേ ആ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മാസ്ക് ഇട്ടോണ്ട
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ കിളി പോയിരിക്കാണ് ആൾക്കാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു മാസ്ക് അതായത് ഇയാളെന്നെയാണോ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടത് ചോദിക്കും സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് തെലുങ്ക് മൂവി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മലയാളം മൂവിന്റെ ഷൂട്ട് ഏകദേശം കഴിയാനായിട്ട് തെലുങ്ക് പഠിച്ചോ ഡയലോഗ് എപ്പോഴും കണം കണം പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗായത്രി സുരേഷിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഗായത്രി പറഞ്ഞു അതായത് തൃശൂർ സ്ലാങ്ങില് തെലുങ്ക് അങ്ങ് പറയൂ അപ്പത്തേക്കും ഗംഭീരാണോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സ്ലാങ്ങില് തെലുങ്ക് പറയാൻ അറിയോ ാണ് ലൈക് തൃശൂർ ഭാഷയും എനിക്ക് എല്ലാം ഏകദേശം കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നാറില്ല തെലുങ്ക് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു വാക്കും കൂടി ശരിക്കും പറയാൻ അറിയില്ല എന്റെ ഡയലോഗ് അല്ലാണ്ട് ആണോ എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ ഇറങ്ങിട്ടില്ല അയ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് എന്റെ അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ എങ്ങനെ തെലുങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് എന്താ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞൊന്നും അറിയില്ല ഡയലോഗ് ഞാൻ ഫുൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വെഹാട്ട് പഠിക്കും അവിടെ പോയി പറയും അത് മാത്രം എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ഓൾസോ ഇങ്ങനെ നമ്മള് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പഠിക്കണ പോലെ പോയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് പറയാണ് ചെയ്യാറ് നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ലൈക്ക് കഷ്ട നമ്മളിപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് റിവോർഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈക് ഡയറക്ടർ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നത്തിങ് ബീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ അത്ര കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയില്ല ഏത് മലയാളം അല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ പാട്ടുകൾ പാടി ഏതൊക്കെ ഭാഷാ പാട്ടുകൾ പാടി തെലുഗു കന്നഡ തമിഴ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു തെലുഗു പാട്ട് കേൾക്കാല്ലേ തെലുഗു പാട്ട് ആ തെലുഗു ഒപ്പത്തിന്റെ തെലുഗു റീമേക്ക് ആണ് എന്തോ ഒരു നല്ല മലയാളം പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എവിടെ ഇല്ലാത്ത തെലുങ്കു പാട്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ തെലുഗു ടോപ്പിക്കിൽ വന്നോണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഓക്കെ മേ ബി എന്നോട് ആയിരിക്കും അടുത്തത് തെലുഗു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് അവര് ലിറിക്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരും അതിന്റെ മുകളില് നമ്മുടെ മലയാളം ചില പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ പദ ഭാ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ട വാക്കുക അതൊക്കെ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കും അതൊക്കെ അമ്മേന്റെ പണികളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് റിയാലിറ്റി ഷോ സമയത്തൊക്കെ ആദ്യം അമ്മ തന്നെയായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ പിന്നെയാണ് ഞാനൊരു മ്യൂസിക് പഠിക്കാനായിട്ട് സതീഷ് ബാബു അങ്കളെടുത്ത് മ്യൂസിക് ടീച്ചർ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഗ്രൂമർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്കി ഗ്രൂമർ സെറ്റ് ആക്കി തരും അങ്ങനെയൊന്നും റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സതീഷ് ബാബു പറഞ്ഞ അങ്കളെടുത്താണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് സൺ സിംഗറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ റിയാലിറ്റി ഷോ വിന്നർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ വിന്നർ ആവും തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് പാടിയിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞ് സീനൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ പാടി കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞ് സീനാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കരഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ശരിക്കുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ആളുകളിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ലാസ്റ്റ് ടൈം അവർ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്താന്ന് വരെ അറിയില്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ടെൻ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒബിയസ്ലി എയ്റ്റ് സെവൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ വിന്നറായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിൽ ഒന്നും വന്നിരിക്കുന്നില്ല അന്ന് എന്താ സംഭവം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാ
എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയി അന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂവില് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച ഒരു ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ഡി ക്യു അങ്കിളും മമ്മൂക്കിയിലാണ് അതോ അതിനകത്താണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അങ്കിൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാലോ ക്യാബിലറിയിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റാൻ എല്ലാരും ഇത്ര വലിയ കാര്യം എടുത്താൽ അങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കോട്ടെ കൊച്ചിയിലല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മള് അത്ര യൂജ് എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റീസായിട്ട് അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എന്താ പറയാ ബ്രേസസ് ഇട്ടിട്ട് പാട്ട് പാടാൻ എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ശീലമായല്ലേ സാധാരണ ഞാനൊക്കെ ഇത് കിട്ട കഴിഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ച് കഴിക്കണം എന്നോട് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഈ ചിപ്സ് ഡോക്ടറിന്റെ ചോയിങ്കം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ചോയിങ്കം പറഞ്ഞു എന്നോട് ചിക്കന്റെ കാല് കടിക്കരുത് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് മുറുക്ക് ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തിന്നരുത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോയിട്ട് ആ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൂ ഡേയ്സ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ നല്ല അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈ സൈഡ് വെച്ചൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഞാൻ മുറുക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കഴിക്കും എനിക്കതൊന്നും എനിക്ക് കാരണം അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ക്ലിയർ സ്കിന്നിന്റെ രഹസ്യം എന്താ എനിക്ക് എനിക്കൊക്കെ കുരു വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകണത് അത് ഞാൻ ചിലപ്പം ഇരുന്ന് ചൊറിയും അത് അമ്മ പറയും ചൊറിയരുത് ചൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വെക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരും കുറു എന്റെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എന്റെ പിന്നെ പാടാവില്ല അങ്ങനെ കല പോലെ വരില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുരു വന്ന് ഞാൻ അത് പൊട്ടിക്കാൻ ഞാനും എന്റെ അനിയന്റെ മൂക്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുരു വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്ന ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് പൊട്ടിച്ച അങ്ങനെ അവിടെ പാടക്കാക്കുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മലയാളം പാട്ട് പാടും ഒണക്കമുന്തിരി പാലക്ക പാലക്കം അടുക്കുവോളം തിന്നൊക്കെ തിന്നൊക്കെ തേങ്ങ കൊത്തൊന്ന് കോരിക്ക കോരിക്ക വെത്തലും പാക്കും ചവക്ക ചവക്ക പന്തലും മുഴുവൻ തിരക്ക തിരക്ക പെണ്ണും ചെക്കലും വേർക്ക വേർക്ക പെണ്ണിന്റെ മുഞ്ച് കണ്ടൊക്കെ കണ്ടൊക്കെ ചെക്കന്റെ പത്രാസ് കണ്ടൊക്കെ കണ്ടൊക്കെ പെണ്ണും ചെക്കനും കെട്ടും കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് വരുമ്പോ ചിരിക്ക ചിരിക്ക പെണ്ണും ചെക്കനും കെട്ടും കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് ഒന്ന് വരാണെങ്കിൽ തൊവിനോ ഡി ക്യു ശ്രീനാഥ് ഭാസിന് എനിക്ക് ഭീഷ്മ കണ്ട ശേഷം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് മമ്മൂക്ക അയ്യോ മമ്മൂക്ക മറന്നുപോയി ഓ ഗോഡ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല നേരിട്ട് കണ്ടേക്കുന്ന ആരെയാ ശ്രീനാഥ് ഭാസിനെ മാത്രം നേരിട്ട് കാണാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇവരുടെ ആർട്ടിക്കൽ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേയ പോവൂലേ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്താ വിളിക്കാത്തേക്ക് ഒരു ത്രെട്ട് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ വൈ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂ വൈകിട്ട് ചെയ്യും വെന്നില ചോദിക്കണോ അയ്യോ ദാറ്റ് സോങ് ഗിവ്സ് മീ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓഫ് ടെറബിൾ ടൈംസ് അതെന്ത് ടൈമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ പാട്ട് എന്റെ എന്തോ സ്കൂളിലത്തെ എന്തോ ടാലന്റ് ചോദിന് വേണ്ടി അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ടു പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദുരന്ത ദിനങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ രണ്ടാം ക്ലാസ് എന്താ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതെ അമ്മ അടി അടി തൊഴിലായിരുന്നു പാട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുന്നീളം കൈ കോരിയെടുക്കാൻ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റക്കിളി പോകും നേരം 
ബോറിംഗ് ആയ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളില്ല അധ്യാപകരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ട്യൂഷൻ ഡോട്ട് ബിസ് ലേൺ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് വിത്ത് മില്യൻ ഡോംസ് ടു നോ മോർ ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്